வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு கிரிக்கெட் ஆன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் வேர்ல்ட் கப் பதினாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கிலாண்டுக்கு திரும்பி வேர்ல்டு கப் கேரவன் வருது சரியான ரெய்னி சீசனில் லஷ் கிரீன் அவுட் ஃபீல்ட்ஸில் ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்சுக்கான எல்லா விஷயமும் இருந்து நடந்த ஒரு வேர்ல்டு கப் ஆனால் அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க இந்த வேர்ல்டு கப் முதல்ல நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஏன் நடக்கும் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு கப்க்கு அப்புறம் நாலு வருஷ கேப்னா டூ தௌசண்ட்ல தானே நடந்திருக்கு ஏன் நைன்டி நைன்ல நடந்து அப்படிங்கிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான காரணம் இருக்குங்க வீடியோக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வேர்ல்டு கப்காக சில தனித்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு முத முதலா டியூக் பிராண்ட் பாலை யூஸ் பண்ண வேர்ல்டு கப் இந்த வேர்ல்டு கப் இந்த பாலை பற்றின முதற்கட்ட விமர்சனம் இது மற்ற பால் பிராண்ட்ஸை விட ஸ்விங் அதிகமாகவும் இன்னும் ஹார்டாக இருந்ததாகவும் பல போலர்ஸ் சொன்னாங்க சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முதல் வேர்ல்டு கப் நைன்டீன் நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு கப் லீக் குவார்டர் ஃபைனல் செமி ஃபைனல் ஃபைனல் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது நைன்டீன் நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப் குரூப் ஸ்டேஜஸ் சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் செமி ஃபைனல் ஃபைனல் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணாங்க இருக்கிறதுக்குள்ள அதிக நாடுகள் சேர்ந்து நடத்திய வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிற பெருமை நைன்டீன் நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப்பை சேரும் இங்கிலாண்டில் பதினேழு வென்யூஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் வேல்ஸ் ஸ்காட்லாண்ட் அயர்லாண்ட் இந்த நாலு கண்ட்ரீஸில் ஆளுக்கு ஒரு வென்யூ ஸோ மொத்தம் இருபத்தி ஓரு வென்யூஸில் நாலு கண்ட்ரீஸில் இந்த வேர்ல்டு கப் நடந்தது ரெண்டு குரூப்களாக டீமை பிரிக்கிறாங்க குரூப் ஏல இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்கா ஜிம்பாப்வே இங்கிலாண்ட் ஸ்ரீலங்கா கென்யா குரூப் பியில் பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பங்களாதேஷ் ஸ்காட்லாண்ட் முதல் முறையாக இந்த உலகக்கோப்பையில் சூப்பர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குரூப்பில் இருக்கிற பன்னெண்டு டீம்ஸில் ஆறு டீம்ஸ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு குவாலிஃபை ஆகும் அதாவது குரூப் ஏல இருக்கிற டாப் த்ரீ டீமும் குரூப் பியில் இருக்கிற டாப் த்ரீ டீம்ஸும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும் சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு டீமும் எதிர் குரூப்பில் இருக்கிற மூணு டீமோடையும் மூணு மேட்சஸ் ஆடும் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்த சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜை பற்றி என்ன அப்படின்னா இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற டீம்ஸ் குரூப் ஸ்டேஜில் அவங்க குரூப்லேருந்து குவாலிஃபை ஆன மற்ற கண்ட்ரீஸ் எதிராக எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸை சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜுக்குள்ளே கொண்டு போனாங்க மேட்சஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப் ஏன் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் நடந்தது ஏன் டூ தௌசண்டில் நடக்கலை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறம் நாலு வருஷ கேப்னா அது டூ தௌசண்டில் நடந்திருக்கணும் ஆனால் டூ தௌசண்டில் ஒலிம்பிக்கும் நடக்கிறதா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வர எல்லா வேர்ல்டு கப்பும் நாலு நாலு வருஷ கேப்பில் ஒலிம்பிக்ஸோட சேர்ந்தே நடக்கிற மாதிரி வரும் வியூவர்ஷிப் ஆடியன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ரிஸ்க் இருந்தது இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் அவங்க ஒரு வருஷம் அட்வான்ஸ் பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல நடத்திட்டா அதுக்கப்புறம் வர நாலு வருஷங்கள் ஒலிம்பிக் வருஷத்துல வராம ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் வருஷத்துலயும் வராம அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் இந்த வேர்ல்டு கப் நைன்டி நைன்ல நடக்கிறதுக்கு காரணமா அமைஞ்சு சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல என்ன நடந்ததுங்கிறத பார்ப்போம் குரூப் ஏல சவுத் ஆப்ரிக்கா நாலு வின்னோட டேபிள்ல டாப்பா வராங்க மொத்தத்துல எட்டு பாயிண்ட்ல நிக்கிறாங்க இந்தியாவும் ஜிம்பாப்வேயும் ஆளு மூணு வின்னோட ஆறு பாயிண்ட்ஸோட டையாகி நிக்கிறாங்க ஆனா இந்தியா நெட் ரன் ரேட் பெட்டரா இருந்ததுனால ரெண்டாவது பொசிஷனுக்கு வருது இதுல குரூப் ஸ்டேஜ்ல இந்தியா ஜிம்பாப்வே கிட்ட தோத்துருக்குங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது குரூப் பில பாகிஸ்தான் நாலு வின்னோட டேபிள் டாப்ல வராங்க ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாண்டும் ஆளுக்கு மூணு வின்னோட டையாகி நிக்கிறாங்க ஆனா பெட்டர் ரன் ரேட்னால ஆஸ்திரேலியா ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க நியூசிலாண்ட் மூணாவது இடத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க இந்த குரூப் ஸ்டேஜ்ல சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஸ்காட்லாண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான அவங்க மேட்ச்ல மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது எக்ஸ்ட்ராஸ் குடுக்குறாங்க ஒன்டே கிரிக்கெட் வரலாற்றுலேயே அதிக எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுத்த டீம வெஸ்ட் இண்டீஸோட சேர்ந்து ஸ்காட்லாண்ட் இந்த ரெக்கார்டை வச்சிருக்காங்க இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸும் பாகிஸ்தானோட தான் அதை செஞ்சிருக்காங்க இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆஸ்திரேலியாவோட நடந்த மேட்ச்ல ரிட்லி ஜேக்கப் கேரியிங் ஹிஸ் பேட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்றாரு அதாவது 
கடைசி வரைக்கும் நாட்டோ டாவே இருக்கிறது உலகக்கோப்பை ஹிஸ்டரியில இத செஞ்ச முதல் பேட்டர் அப்படிங்கிற பெருமை அவருக்கு தான் சொல்லும் குரூப் ஸ்டேஜ் உடைய முடிவுல சூப்பர் சிக்ஸ் உடைய ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட்ல பாகிஸ்தானும் சிம்பாபேயும் நாலு பாயிண்டோட ஆரம்பிக்கிறாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் நியூசிலாண்டும் ரெண்டு பாயிண்டோட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியாவும் பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாம ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மீட் பண்ணுது இந்த மேட்சுக்கு ஒரு தனித்துவம் உண்டு முதல் முறையா விக்கெட்டுக்கு வெளியில இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் போர்ல இருக்கும் போது கிரிக்கெட்ல இந்த ரெண்டு நாடுகளும் சந்திச்சது இதுவே முதல் முறை இந்த சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ்ல சக்லைன் முஷ்டாக் ஹேட்ரிக் எடுக்கிறாரு வேர்ல்டு கப் ஹிஸ்டரியில ஹேட்ரிக் எடுத்த இரண்டாவது போலராகவும் முதல் ஸ்பின்னராகவும் இவர் வராரு சூப்பர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ்ல செமிஃபைனல் குவாலிஃபை ஆன நாலு டீம்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா நியூசிலாந்து இந்த வேர்ல்டு கப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ரொம்பவே சுமாரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்னே சொல்லலாம் முதல் செமிஃபைனல் நியூசிலாண்டுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஓல்ட் ட்ராஃபோர்ட் மேன்செஸ்டர்ல நடக்குது நியூசிலாந்து முதல்ல பேட்டிங் ஆடி ஐம்பது ஓவர்ல இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு ரன் ஏழு விக்கெட் இழப்புக்கு எடுக்கிறாங்க ராஜர் டூஸ் நியூசிலாந்துக்காக எண்பத்தி மூணு பால்ல நாற்பத்தி ஆறு ரன் எடுக்கிறாரு பாகிஸ்தானுக்காக ஷொயப் அக்தர் மூணு விக்கெட் எடுக்கிறாரு இதை ரொம்ப ஈஸியா பாகிஸ்தான் சேஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒரு பெரிய வின் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க சைதன்வர் நூத்தி பதிமூணு ரன் அடிச்சு பாகிஸ்தானை ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்துல ஜெயிக்க வைக்கிறாரு எடுத்த ஒரே விக்கெட் நியூசிலாந்துடைய கிறிஸ் கைன்ஸ்க்கு போகுது இரண்டாவது செமிஃபைனல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் எட்பேஸ்டன்ல நடக்குது வேர்ல்டு கப் வரலாற்றிலேயே ஒரு எபிக் மேட்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு போகக்கூடிய ஒரு தகுதியான மேட்ச் இந்த செமிஃபைனல் மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா முதல்ல பேட்டிங் ஆடி இரநூத்தி பதிமூணு ரன்னுக்கு ஆல் அவுட் ஆயிடுறாங்க மைக்கேல் பீவன் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக அறுபத்தி அஞ்சு ரன் அடிச்சு டாப் ஸ்கோர் பண்றாரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்காக ஷான் பொல்லக் அஞ்சு விக்கெட் எடுக்கிறாரு சேஸ் பண்றப்ப மேட்ச் ரொம்ப ஈவனாவே போகுது சவுத் ஆப்பிரிக்கா ரெகுலரா விக்கெட்டை இழந்துட்டே வராங்க கடைசி ஓவர் வரும்பொழுது சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருநூத்தி அஞ்சு ரன்னுக்கு ஒன்பது விக்கெட் எடுத்த நிலையில இருக்காங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்பது ரன் கடைசி ஓவர்ல தேவை அப்படிங்கிற நிலையில கடைசி ஓவர் ஸ்டார்ட் ஆகுது லான்ஸ் குளூசனர் முதல் ரெண்டு பால் பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் அடிச்சு ஸ்கோரை லெவல் பண்ணிடுறாரு அதாவது இன்னும் ஒரு ரன் மட்டுமே தேவை இன்னும் நாலு பால் இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமையில ரொம்ப வலுவான பொசிஷன்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா மூணாவது பால ஃபேஸ் பண்றாங்க மூணாவது பால் ஆலன் டோனால்ட் அவசரப்பட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாரு டேரன் லீமேன் த்ரோ அடிக்கிறாரு ஆனா அந்த த்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகுது ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ரன் அவுட்ட சர்வே பண்றாரு ஆனா இது அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு மேட்ச் ஜெயிக்க முடியாம நான்காவது பால்ல ஒரு பெரிய டிராமா நடக்குது குளுசனர் பேட்டிங் ஆடிட்டு என்ன காரணத்துக்காகவோ அவசர அவசரமா ஒரு ரன் ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா அத கவனிக்காத ஆலன் டோனால்ட் ரொம்ப லேட்டா தான் ரியாக்ட் பண்றாரு டோனால்ட் ஓட ஆரம்பிக்கிறப்ப ஆல்ரெடி த்ரோ கீப்பருக்கு போயிடுது ஆடம் கில் கிறிஸ்ட் கீப்பர் ரெண்டுல த்ரோ எடுத்து ஸ்டம்ப்ல அடிச்சிடுறாரு மேட்ச் கையான நிலையில முடிவுக்கு வருது ஆனா ரன் ரேட் பெட்டரா இருந்ததுனால ஆஸ்திரேலியா பைனல்ஸுக்கு போறாங்க கை மேல இருந்த மேட்ச நழுவ விட்ட சவுத் ஆப்பிரிக்கா மனம் உடஞ்சு போறாங்க நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப் உடைய பைனல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில லார்ட்ஸ்ல நடக்குது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு செமிஃபைனல் ஒரு விறுவிறுப்பு மிகுந்த ஒரு மேட்சா அமைஞ்சதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பைனல் ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் ஆயிடுது பாகிஸ்தான் முதல்ல பேட்டிங் ஆடுறாங்க ஆனா பேட்டிங் சரியா போகாத நிலையில நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்னுக்கெல்லாம் ஆல் அவுட் ஆயிடுறாங்க இருக்கிறதுக்குள்ள டாப் ஸ்கோர் பண்ணது ஈஜாஸ் அகமட் இருபத்தி ரெண்டு ரன்கள் மட்டும் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக ஷேன் மான் நாலு விக்கெட் எடுக்கிறாரு இத ரொம்ப ஈஸியா ஆஸ்திரேலியா சேஸ் பண்ணிடுறாங்க எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்துல இருபது ஓவர்லயே அந்த நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்னை சேஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆடம் கில் கிரிஸ்ட் அவருடைய ஒரு டிபிக்கல் இன்னிங்ஸ் ஆடுறாரு முப்பத்தி ஆறு பால்ல ஐம்பத்தி நாலு ரன் அடிக்கிறாரு ஆஸ்திரேலியா நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப் சாம்பியன்ஸ் ஆகுறாங்க இதுக்கு அடுத்து உலகக்கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வண்ணமயமான நாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு நகருது கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல இருந்தே தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு இப்ப ஹோஸ்டா எப்படி அந்த வேர்ல்டு கப்பை கையாண்டுது என்னவெல்லாம் நடந்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க மக்களை